আচ্ছা তো আজকে থেকে হচ্ছে আমাদের ব্লগ ম্যানেজমেন্টের কাজ হ্যাঁ আমরা বলতে পারি হচ্ছে ব্লগ এর ক্রুটটা শুরু করব তো ব্লগ ক্রুট শুরু করার জন্য আপনাকে এই যে ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট যেটা তো আমি ব্লগ ম্যানেজমেন্টটা আপাতত কেটে দিচ্ছি কারণ ক্রুডে মানে ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্টে আমার এখন বেজ বেজ বলা যায় কেটে নিয়ে আমি এখন কাজ করব তো আমি ডিলিট না করে যেটা করতে পারি ব্লগ ম্যানেজমেন্টটার নামটা একটু রিনেম করে দেই হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমি দিলাম এটার নাম কি দেওয়া যায় আমি ধরেন দিলাম ব্যাকআপ হ্যাঁ ডিসি দিয়ে দিলাম আর ব্যাকআপ আর এই ক্যাটাগরি ম্যানেজ ম্যানেজমেন্ট যেটা এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করতেছি হ্যাঁ তো ডুপ্লিকেট করে এটাকে এটার নামই ব্লগ ম্যানেজমেন্ট করে দিব ম্যানেজমেন্ট ওকে তো করলে যেটা হবে এই ব্লগ ম্যানেজমেন্ট থেকে আমার সবগুলো ফাইল পাবে ঠিক আছে তো আপনি যদি এখানে আসেন আমি একটু রিনেম করে দিই এখানে যেমন এখানে ছিল কি অল ক্যাটাগরি আমি দিয়ে দিচ্ছি অল ব্লগ ঠিক আছে আর এতটুকু রাখলে চলবে আর ক্রিয়েটে এখানে হচ্ছে ক্রিয়েট ক্যাটাগরি না দিয়ে ক্রিয়েট কি দিব ব্লগ দিব আর এই অল ব্লগে এসে কিছু জায়গাতে চেঞ্জ করতে হবে যেমন এই যে আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট করতাম ঠিক না ক্রিয়েট মনে এখান থেকে করতাম না যতটুকু মনে আছে আচ্ছা এখানে কোনো ক্রিয়েট বাটন নাই সো ঝামেলা নাই আর ঠিক আছে তো যেটা হবে যদি রিলোড দেন কোনো এরোড নাই আর ব্লগে আসার পর যদি অলে ক্লিক করেন হ্যাঁ এই যে অলে আমি ক্লিক করলাম তো অলে ক্লিক করলে তখন কি বলতেছে ব্যাকেন্ড স্ল্যাশ ব্লক ম্যানেজমেন্ট স্ল্যাশ অল হ্যাঁ বানান কি ভুলেছে নাকি मजार बेपारंट्रोलारंट्रोलार ही नहीं হ্যাঁ তো এখানে আবার দেখেন যদি আমরা রাউটে যদি যাই যে রাউট পার্শিয়াল সে যে ব্লগ রাউট হ্যাঁ এখানে কিন্তু দিয়ে রাখছি কি সরাসরি আমি করে রাখছি ঠিক আছে তো এটা একটু আপডেট করতে হবে আমরা এখানে হাট এটাই কি বলে রাউট থেকে ভিউগুলো রিটার্ন করছিলাম তো এখন হচ্ছে রাউট থেকে কন্ট্রোলার হয়ে ভিউগুলোকে রিটার্ন করতে হবে তো এটার জন্য যেটা করবেন এই যে ক্যাটাগরি মানে একটা কন্ট্রোলারই কমন দেখেন আমি কত সহজে এখন এটা করতে পারি জাস্ট কপি পেস্টের খেলা কিন্তু প্রথম কাজটা বুঝে বুঝে করতে হবে ঠিক আছে चेन्ज कर लिखली তো প্রথমে এই যে ডাবল কোটেশন আছে এটাকে ব্যাকটিক্সে কনভার্ট করে ফেলেন দেন এখানে এইটা লিখে দেন তাহলে হয়ে গেল অ্যাক্সেস পেয়ে গেল সে সেমভাবে আবার এখানে আমি কন্ট্রোল ডি দিয়ে এটাকে ব্যাকটিক্স করে ফেললাম আর এই এতটুকুকে কপি করে রাখেন এখানে রিপ্লেস করে দেন ঠিক আছে সেম এজ এই যে নিচে হবে আর এই যে দুইটা আছে ব্যাকটিক্স হয়ে যাবে পেস্ট করেন আর ব্যাকটিক্স করে ফেলেন ঠিক আছে মানে যত শর্টকাট আপনি নিজে থেকে তৈরি করতে পারেন এগুলো করতে করতে হয় আর কি মানে যত কপি কমাইতে পারেন তত ভালো আর এখানে দেখেন একটা রিডাইরেকশন আছে ঠিক না অথবা এটাকে আপনি বলতে পারেন রাউট প্রিফিক্স কি বলতে পারেন রাউট প্রিফিক্স হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন আমাদের রাউটগুলো সবসময় ক্যাটাগরি দিয়ে শুরু হয় না এই যে আমি যদি রাউটে যাই এই যে খেয়াল করে দেখেন আমাদের রাউটগুলো কোথায় রাউট উপরে আছে এই যে দেখেন ব্লক এই শুরু হচ্ছে কি দিয়ে ব্লক দিয়ে না ব্লকটা কিন্তু আমার কমন ঠিক না আমার ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে কি যে ক্যাটাগরিটা কমন না ওকে তার মানে হচ্ছে এই যে আমি ক্যাটাগরি লিখতেছি এই ক্যাটাগরিটা হচ্ছে কি আমার রাউট প্রিফিক্স আমার কি প্রিফিক্স রাউট প্রিফিক্স হ্যাঁ তো আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে কি কনস্ট রাউট প্রিফিক্স তো রাউট প্রিফিক্স ইকুয়াল হচ্ছে কি আপনি এখানে লিখতে পারেন কি লিখবেন বলেন 
रिडाइरेक्शन तो एक बार आपने क्या इडिट करते हैं अपना हाँ ऐसे चेंज करें फिर सर ना एक बार जो नए शेष है ऊपर इडिट कर ले हमारे कास्ट आ होए गया लो हाँ तो सेम भावे आपने आ इस डैशबोर्ड स्लैश कैटेगरी ऐटे पूरा टाइप आसे किसी जगह थे आमी ऐटे के कॉपी करे पेस्ट करे जीते पारी ऐटे एक जगह दिलाम आर अनलाइट এখন আর এই ফাংশনটাকে আমরা কল করব না আমরা কল করব কোথা থেকে এই যে আমাদের এই এখানে এসে এটা নাম হচ্ছে কি ব্লক কন্ট্রোলার হ্যাঁ আচ্ছা ব্লক কন্ট্রোলার এইভাবে আসবে না আপনি অল লিখবেন হ্যাঁ অল লিখলে আপনাকে দেখাবে এই যে পরেরটা হচ্ছে কি যেটা ব্লক কন্ট্রোলার না এই যে বি দিয়ে শুরু হইছে আর কি হ্যাঁ এই যে এটা এই যে এটা হচ্ছে কি ব্লক কন্ট্রোলার তো আপনি এই যে এটা হচ্ছে উপরটা ছিল ক্যাটাগরি নিচেরটা হচ্ছে ব্লক তো আমি যদি ক্লিক করি দেখেন এই যে অল এই যে ব্লক কন্ট্রোলার আসছে আসছে আর এছাড়া আরেকটা প্রসেস আছে সেটা হচ্ছে এইভাবে না লিখে ফাংশনটা লিখবেন ফাংশনের নামটা অল ফাংশন অনেক জায়গায় আমরা ব্যবহার করছি না আপনি এই যে দিলে আপনি যেখানে যেখানে অল ফাংশন আছে সব দেখাবে তবে আরেকটা প্রসেস একটু দেখাইছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে এইভাবে না করে এখানে ব্লক কন্ট্রোলার লেখা কি লেখা ব্লক কন্ট্রোলার হ্যাঁ আর এখানে হচ্ছে ব্লক কন্ট্রোলার ডট অল লেখা এই যে অল অটোমেটিক আসবে ঠিক আছে আসছে তো তাহলে দেখি অলটা আগে কাজ করে কিনা হ্যাঁ যদি এই যে ব্লক এ হিট করেন এখন আসছে তো এখন দেখেন যে আনডিফাইন্ড ডট অল আসছে তো আনডিফাইন্ড ডট অল মানে হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোলারে ভুল আছে ঠিক আছে तो कंट्रोलर के भूल क्या नोच पे दिस डॉट फोल्डर प्रीफिक्स अच्छा फंक्शन फोल्डर प्रीफिक्स ये कहने आशा उचित चलो अच्छा मैं एक लॉग करी हूँ लॉग दिस जी रिलोड दन दिस जी आशुल किया शेख है ना मैं तो कंट्रोलर कंट्रोल उटिक्स 
আপনি চাইলে সেম অবজেক্টের মধ্যে ওই অবজেক্টের নাম দিয়ে কি করতে পারবেন তাকে কল করতে পারবেন আর কি তো এতটুকু একটু আপডেট করতে হবে সেটা হচ্ছে দিস এর জায়গায় কি ইউজ করতে হবে অবজেক্টের নাম হ্যাঁ কি ইউজ করতে হবে এখানে যে অবজেক্টের নামটা থাকবে আর কি এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দেই রিলোড দেখেন তখন আবার ঠিক ঠাক আসছে কিন্তু আসছে কার ইনফরমেশন বলেন তো ক্যাটাগরিগুলো ঠিক না আচ্ছা যাই হোক ক্যাটাগরি আসুক এটা নিয়ে ওইটাই আসুক আপাতত মানে কোনো এরন না থাকুক পরবর্তীতে আমরা যখন ব্লগের সাথে কানেক্ট করে দিব তখন কি আসবে ব্লগই আসবে ঠিক আছে তো ব্লগের সাথে চাইলে কানেক্ট করে দিতেও পারেন কারণ আমাদের তো ব্লগ ডেটা আছে আছে না দেখেন আমাদের ব্লগ আছে কিন্তু হ্যাঁ যেহেতু একটা আছে আর কি তো একটা আসছে যেহেতু একটাই দেখাবে তো আমরা একটা দেখানোর ব্যবস্থা করে ফেলি হ্যাঁ তো এটা দেখানোর জন্য আপনাকে এই ডেটাগুলো একটু কমাই ফেলি ফার্স্টে কমাই ফেললাম কমাই ফেললাম ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট কমাই ফেললাম ঠিক আছে তো এখানে আসেন যে অল ডট ইজেএস যেটা হ্যাঁ যে ব্লগ ম্যানেজমেন্ট অল ডট ইজেএস তো অল ডট ইজেএস এ কোথা থেকে ডেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে যে আপনি কন্ট্রোলারে গেলেই পাবেন হ্যাঁ কন্ট্রোলার থেকে ডেটাগুলো আসে তো কন্ট্রোলার খেয়াল করে দেখেন আমরা কোন মডেল থেকে ডেটা পাঠাই ক্যাটাগরি মডেল থেকে ঠিক না আচ্ছা তো এখানে হবে কি আমাদের ব্লগ মডেল ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে যে যত জায়গাতে মানে একটা একটা করে ঠিক করি আসব সব জায়গাতে আপাতত চেঞ্জ না করলে বেটার তো এখন দেখেন যে কন্ট্রোলার যে ফোল্ডারে চলে গেল ডেটাগুলো কিন্তু চলে গেছে হ্যাঁ তো ডেটাগুলো যাওয়ার পর এখন কিছু এরর দিবে এররগুলো কোথায় দিবে এই যে এখানে দেখেন যে আমরা কিছু জিনিস ইউজ করছি না এই যে আমরা কিছু ডেটা ইউজ করছি না টাইটেল দিয়ে এই যে আইডি টাইটেল ক্রিয়েটর তো কিছু জিনিস আমাদের কমন যার কারণে এররটা দিবে না ঠিক আছে যেমন ধরেন হচ্ছে আমি যদি এখানে আসি এই দেখেন টাইটেলটা আমার কমন না ঠিক করে দিলে হয়তো হয়ে যাবে হ্যাঁ যে আমাদের এখানে ট্রু ছিল কিন্তু ব্লগের ক্ষেত্রে কি আমাদের স্ট্যাটাস দিছি আমরা দিনে তো ব্লগ ব্লগের ক্ষেত্রে কি দিছি দেখেন পাবলিশ দিছি ঠিক না তো আপনি চাইলে জাস্ট এখানে পাবলিশ নামটাই এখানে ব্যবহার করতে পারেন আর কি আপাতত ওকে আচ্ছা তো আমরা যেটা করবো এই যে আমাদের এখানে এসে এই যে স্ট্যাটাস না দিয়ে আমরা কি দিব পাবলিশ ঠিক আছে চেঞ্জ স্ট্যাটাসটা থাকুক আপাতত আচ্ছা আমরা স্ট্যাটাস নামে একটা তৈরি করেই দিই ঠিক আছে মানে একটা স্ট্যাটাস আর একটা হচ্ছে কি পাবলিশ দুইটা হবে আর কি হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে একটা পাবলিশে আপাতত রাখি আর উপরে স্ট্যাটাসের উপরে আর একটা তৈরি করে দিই পাবলিশ পাবলিশ নাম পাবলিশ এটাই দিলাম ওকে আর এখন আসে সিডারে এসে একটু চেঞ্জ করে ফেলতে হবে হ্যাঁ আমাদের এই যে সিডগুলো আছে কোথায় উপরে আছে ব্লক সিডে তো ব্লক সিডে এসে এখানে হয়তো আপনি পাবলিশ ট্রু আছে তো আর একটা হয়তো স্ট্যাটাস দিতে পারেন সেটাও আপাতত ট্রু রাখেন সমস্যা নেই তবে ট্রু স্ট্যাটাস নামে কি নাই আমাদের মডেলে কিন্তু কোনো ফিল্ড আমরা অ্যাড করি নাই হ্যাঁ তা এই কারণে একটা এরর দিবে তো এখানে খেয়াল করে দেখেন এই যে আপনি যখন স্ট্যাটাস দিচ্ছেন কি বুলিয়ান হ্যাঁ ডিফল্ট ট্রু সেমভাবে আপনি এখানে তো স্ট্যাটাস ছিল আসলো না কেন আচ্ছা আমরা এখানে দিচ্ছি বাট মনে হয় ইন্টারেস্টিং स्टाटास তো দেন আমরা যদি রিলোড দেই তখন দেখতে পারবো হ্যাঁ সে পাবলিশ আছে স্ট্যাটাস আছে টাইটেলও কি আছে এটা আছে আর বাকি সবগুলো দেখেন মানে আমাদের শোয়িং হচ্ছে কি ওয়ান টু টেন অফ কে ওয়ান এন্ট্রি হ্যাঁ মানে এক থেকে দশই দেখা যাচ্ছে বাট এন্ট্রি আছে কয়েক সবই কিন্তু ঠিক আছে ওকে এক নাম্বার পেয়ে যাবো আমরা আছি আচ্ছা এখন আসেন 
আমরা ক্রিয়েটে চলে যাই ক্রিয়েট হ্যাঁ তো ক্রিয়েটটা একটু ধীরে ধীরে করতে হবে বুঝে বুঝে করব আর কি তো প্রথমে হচ্ছে কোন কোন ফিল্ডগুলো আমরা এন্ট্রি দিব সেটা একটু লিখে ফেলি তো এটা লেখার জন্য আপনাকে এই যে মডেলটা আছে মডেলটা একটু এই চিপা দিয়ে অন রাখলেই হবে আর কি পাশাপাশি অন রাখেন যে ব্লগ মডেল যেটা তো এখান থেকে দেখেন কি কি লাগে তো আমরা এতটুকু রাখতে পারি অথবা এটা না রাখলে হয় হয়তো আমরা একটু নিচে নিচে ক্রিয়েটের যে পেজটা আছে ওই পেজটাকে নিয়ে আসতে পারি যে অল যেটা অলের সাথে আমাদের ক্রিয়েট আছে ঠিক না তো ক্রিয়েট পেজটাকে কিছুক্ষণের জন্য আমরা নিচে নিয়ে আসি ওকে আর এই যে টার্মিনালটা আছে এটা কন্ট্রোল ব্যাকটিক্স ক্লিক করলে যে টার্মিনালটা হাওয়া হয়ে যায় ঠিক আছে টার্মিনালটা চলে গেছে আচ্ছা তো এখন আসি আমরা এই যে মডেল দেখে দেখে আমাদের ফিল্ডগুলোকে ঠিক করতে হবে তো টাইটেল বাই ডিফল্ট আছে হ্যাঁ তো টাইটেল বাই ডিফল্ট আছে বলতে আমাদের এটা কি বলে ক্যাটাগরি এর জন্য শুধু একটাই প্রয়োজন ছিল সেটা হচ্ছে টাইটেল তো এখন আসেন বাকিগুলো লাগবে হ্যাঁ তো শর্ট ডিসক্রিপশন ডেসক্রিপশন এটা আমরা সবার শেষে দিব তার আগে আমাদের লাগবে আর কি লাগবে হ্যাঁ হ্যাঁ সবই তো এরকম জিনিসপাতি আচ্ছা প্রথম থেকে দিয়ে দিই ঠিক আছে ওকে ফাইন শর্ট ডিসক্রিপশন তো আমরা শর্ট ডিসক্রিপশনটা লিখে ফেলি তো এটা নেমটা হবে এখানে হবে কি শর্ট ডিসক্রিপশন আর এই যে ফর যেটা এখানে শর্ট ডিসক্রিপশন লিখলাম আর নিচে একটা টেক্সট এরিয়া হবে কি হবে টেক্সট এরিয়া নেম হবে এটা আইডি হবে এটা আর রো আর কলাম যেটা এটা আপাতত বাদ দিয়ে দাম ঠিক আছে আর এখানে একটা ক্লাস ফর্ম কন্ট্রোল লিখে ফেলতে পারা তাহলে টেক্সট এরিয়ার যে স্টাইলটা দরকার সেটা আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে দেন লাগবে হচ্ছে কি আপনার ডিসক্রিপশন হ্যাঁ অথবা এখান থেকে ফুল ডিসক্রিপশন লিখতে পারেন আর এই যেখানে যেখানে শর্ট ডিসক্রিপশন আন্ডারস্কোর দিয়ে লিখছেন সেখানে হয়ে যাবে কি ডিসক্রিপশন এরপর আসেন ক্যাটাগরি হ্যাঁ যে আসলে এটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে হ্যাঁ তো যেগুলো ছোট ছোট ডেটা সেগুলো আমরা উপরে লিখতে পারি লাগবে হচ্ছে কি ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি তো ক্যাটাগরি হচ্ছে অনেকগুলো ক্যাটাগরি থেকে আমাকে সিলেক্ট করতে হবে আমি কোন ক্যাটাগরিটাকে সিলেক্ট করতে চাই তো আমি এখানে কি করব ক্যাটাগরি লিখে ফেলব ক্যাটাগরি লিখে ফেললাম তো ক্যাটাগরি সাধারণত ইনপুট হয় না এটা হয় হচ্ছে সিলেক্টে কোথায় হয় সিলেক্ট মানে আমি অনেকগুলো অপশন থেকে সিলেক্ট করতে চাই হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে কি আসবে একটা ক্লাস আসবে ক্লাসের নাম হবে ফর্ম সিলেক্ট হ্যাঁ এটা হচ্ছে বুটিস টাইপের নিজস্ব ক্লাস হ্যাঁ আর এই ক্যাটাগরিটা এখানে নেম আর আইডিতে বসিয়ে দেন হ্যাঁ আর একটা নিউজের অনেকগুলো আইডি হইতে পারে একটা নিউজের কি হইতে পারে অনেকগুলো আইডি থাকতে পারে না সে আন্তর্জাতিকে থাকতে পারে বিশ্ব নিউজে থাকতে পারে আবার খেলার নিউজেও থাকতে পারে ঠিক না তো এই এই টাইপের জিনিসগুলাতে এই ক্যাটাগরির সাথে একটা অ্যারে চিহ্ন হবে কি হবে শুধু নেমে কিন্তু একটা অ্যারে চিহ্ন এর মানে হচ্ছে এই আমি এই সিলেক্ট থেকে মাল্টিপল ডেটা ইনপুট নেব এবং সিলেক্টের মধ্যে একটা মাল্টিপল ইউজ করতে হবে কি ইউজ করতে হবে মাল্টিপল মাল্টিপল মানে হচ্ছে আমি এই সিলেক্ট থেকে মাল্টিপল ডেটা কি করব ইনপুট নিব ওকে দাম এখন আসেন ভিতরে কিছু অপশন থাকতে পারে হ্যাঁ তো আমরা অপশনগুলো হচ্ছে কন ইয়ে থেকে নিয়ে আসবো ডেটাবেস থেকে নিয়ে আসবো আপাতত ধরেন এবিসি ক্যাট ওয়ান তো একটা সং ইয়ে দেখে মজার জিনিস দেখে ধরুন আপনি পাঁচটা অপশন তৈরি করতে চান কয়টা পাঁচটা তো দিয়ে ইন্টু ফাইভ দিবেন দিয়ে এরকম একটা থার্ড ব্র্যাকেট দিবেন হ্যাঁ দিয়ে ক্যাটাগরি লিখবেন কি লিখবেন ক্যাটাগরি দিয়ে ডলার লিখবেন কি লিখবেন ডলার দিয়ে যখন এন্টার দিবেন ওই যে দেখবেন আপনার জিনিসগুলো এইভাবে চলে আসছে দেখছেন ক্যাটাগরি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আর পাঁচটা তৈরি হয়েছে আচ্ছা তো এমিটে এই কাজটা একটু সহজ আর কি হ্যাঁ এমিটের আরও অনেকগুলো এক্সপ্রেশন আছে একটু দেখে নিতে পারেন ক্যাটাগরি গেল এরপর হচ্ছে ক্রিয়েটর হ্যাঁ তো ক্রিয়েটর হচ্ছে বাই ডিফল্ট আসলে আচ্ছা ক্রিয়েটর বলতে হচ্ছে আমি তো ক্রিয়েট করতেছি ঠিক না আমি কি এই নিউজটা আমি পোস্ট করতেছি না তো সেটা কিন্তু আমি অথেন্টিকেশন থেকে পেয়ে যাব আমি তো লগ থেকে আমার ডেটা পাই ঠিক না সেশনে কিন্তু আমার ডেটা আমি রেখে আসছি যে আসলে কে লগ করছে রাখছেন কি না আপনি কিন্তু এই কাজটা অলরেডি করে আসছেন মানে আমরা কি করি যে অথ ইউজার নেম এভাবে কাজগুলো করি না তো ক্রিয়েটরটা আমাদের ইনপুট দিতে হবে না যে পোস্টটা ক্রিয়েট করতেছে সেই হচ্ছে কি বাই ডিফল্ট ক্রিয়েটর কিন্তু লাগবে হচ্ছে কি রাইটার এবং বাকি রাইটারটা লাগবে তো আমরা একটা ব্লগে সাধারণত মাল্টিপল রাইটার থাকতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে রাইটার করে দিই ওকে অবশ্য রাইটার একজনই থাকে সাধারণত তবে ট্রান্সলেটার কয়েকজন থাকতে পারে ঠিক আছে ব্লগের ক্ষেত্রে খুব বেশি হয় না আর কি তো আর এখান থেকে আর একটা লাগতে হচ্ছে কি ট্রান্সলেটর 
ওকে ফাইন ট্রান্সলেট করলে এখন আসলে যে রাইটিং ডেট হ্যাঁ যে আসলে কবে লিখছে তো এটা পরবর্তীতে নিয়ে আসতে পারেন আচ্ছা এখানে তো রাইটিং ডেটটা হচ্ছে নরমাল সিলেক্ট হবে সিলেক্ট না নরমাল হচ্ছে ইনপুট হবে তো আমি হচ্ছে এই যে এখানে যেটা শেষ সেখানে ইউজ করতে পারি তো আমি দিলাম হচ্ছে কি রাইটিং ডেট হ্যাঁ আর এখানে টাইপ হয়ে যাবে কি ডেট হ্যাঁ যে আমি ডেট ইনপুট নিতে চাই এরপর আসেন ট্রান্সলেটর হয়ে গেছে ওকে এরপর আসবে কি থাম্ব ইমেজ তো থাম্ব ইমেজের জন্য আমি কি করব এখানে সেম জিনিস হ্যাঁ এখানে দিতে পারেন হচ্ছে কি থাম্ব ইমেজ আমি এটা নিলাম টি এইচ ইউ এম বি থাম্ব ইমেজ এটা টাইপ হয়ে যাবে হচ্ছে ফাইল কি হবে ফাইল এখন পর্যন্ত থাম কি আপনি কি যে কোনো টাইপের ফাইল ইনপুট নেবেন না নির্দিষ্ট টাইপের নেবেন নির্দিষ্ট টাইপের ঠিক না শুধুমাত্র আমি এটা কিছু নিতে চাই তো এটার জন্য হচ্ছে ডট জেপিজি দিতে পারেন কি দিতে পারেন ডট জেপিজি ওকে আর আরেকটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে ইমেজ স্ল্যাশ হচ্ছে অল হ্যাঁ তাহলে ইমেজ টাইপের যা আছে সেগুলো অলওয়েজ কি করা যায় ইনপুট নেওয়া যায় এটা জেপিজি হইতে পারে পিনজি হইতে পারে জিপ হইতে পারে যেগুলো ইমেজের টাইপ যেগুলো কি ইমেজের টাইপ ওকে তো এটা একটা সহজ সলিউশন তো এখানে যেটা হবে কোনো ইউজার সে হচ্ছে অন্য কোনো ডেটা ইনসার্ট করতে পারবে না সে শুধু ইমেজই আপলোড করতে পারবে এরপর আসেন রিলেটেড ইমেজ হ্যাঁ তো রিলেটেড ইমেজ যেটা হয় রিলেটেড ইমেজ মানে কি আমি অনেকগুলো ইমেজ আপলোড করতে চাই বিষয়টা এমন না ওকে কোথায় গেল রিলেটেড ইমেজ আচ্ছা তো আমি রিলেটেড ইমেজটা এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি দিলাম তো দেওয়ার পর রিলেটেড ইমেজ কিন্তু আমার মাল্টিপল হবে হবে না হবে তাহলে আমি কি করবো এখানে একটা অ্যারে চিহ্ন দিব আচ্ছা তো মাল্টিপল ইমেজের জন্য কি হবে নেমে সবসময় অ্যারে ইউজ করতে হবে হ্যাঁ যেখানে মাল্টিপল সেখানে অ্যারে চিহ্ন আচ্ছা তো নেমিং নিয়ে আরও অনেকগুলো আমরা আরও কাজ করব তখন দেখবো হ্যাঁ আমরা একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করার চেষ্টা করব যখন এপিআই নিয়ে কাজ করবো আর কি পরবর্তী প্রজেক্ট যেটা তো সেখানে আমরা দেখবো আসলে নেম নিয়ে আর কতভাবে ইনপুট নেওয়া যায় এরপর তো এখানে যে পাবলিশড তো পাবলিশটা হচ্ছে আপনি এই যে রাইটিং ডেটের সাথে লিখতে পারেন রাইটিং ডেট আর একটা হচ্ছে কি रेडियो আর এই আইডিতে আপনি পাবলিশড নামটা সেম থাকবে শুধুমাত্র এগুলো চেঞ্জ হবে টাইপ হবে রেডিও হ্যাঁ তো রেডিওতে এখানে একটু ভিন্নভাবে কাজটা করতে হবে আমি একটা আর ডিভের মধ্যে দুইটাকে একটু নিয়ে নিই হ্যাঁ নেওয়ার পর একটা লেভেলের মধ্যে এই জিনিসগুলো নিব ওকে আর এখানে লিখে দিব হচ্ছে ইয়েস আচ্ছা ইয়েসটা আপনি শেষও লিখতে পারেন ইয়েস আর আরেকটা হবে কি নো হ্যাঁ আর এখানে যেটা হবে টাইপ চেক বক্স দিচ্ছেন এখানে ফর্ম কন্ট্রোল দরকার নাই এগুলোর জন্য ফর্ম কন্ট্রোল লাগে না রেডিও এর জন্য আর কি এখানে একটা এম পার্সন এন বি এস পি একটা স্পেস আর কি ফাঁকা স্পেস প্রিন্ট করতে পারেন আর একটা দিলাম আর এই ফরের মধ্যে এখানে আপনি ইয়েস লিখতে পারেন ওকে ইয়েস তো ইয়েস তো না ট্রু আর ফলস যেহেতু আপনি ডেটাবেজে স্টোর করেন আপনি এখানে সেম কাজটা করতে পারেন হ্যাঁ অথবা এখানে ইয়েস লিখতে পারেন এখানে একটা ইয়েস আর আইডিতে একটা ইয়েস হ্যাঁ আর এখানে হবে কি নো আর এই আইডিতে কি হবে নো হ্যাঁ আর এখানে ভ্যালু হয়ে যাবে হচ্ছে ট্রু ভ্যালু কি হবে ট্রু আর এখানে ভ্যালু হবে কি ফস ঠিক আছে আচ্ছা ওকে হইল হওয়ার পর তাহলে হচ্ছে এভাবে হচ্ছে ইনপুট নেওয়ার প্রসেস আর কি যদি আপনি নিতে চান সেম ভাবে স্ট্যাটাস হচ্ছে বাই ডিফল্ট ট্রুই থাকবে পাবলিশ না হলে হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডে দেখাবে না আর কি স্ট্যাটাস দুইবার হয়ে গেছে একটা কেটে দেন আচ্ছা স্ট্যাটাস গেলো পাবলিশ গেলো ভিউ হ্যাঁ তো ভিউটা হচ্ছে আপনি আসলে ইনসার্ট করবেন না যতবার একটা পোস্ট ভিউ হবে ততবার কি হবে এটা দেখাবে এরপর আসেন সর্বশেষ হচ্ছে এই এতটুকু তো এটাকে বলা হয় হচ্ছে কি এসিও সেকশন কি বলা হয় এসিও সেকশন তো একটা ডিভ নেন তো ডিভের মধ্যে একটা হেডিং দিতে পারেন আমি ধরেন হচ্ছে এস ফোর দিলাম যে এসিও সেকশন এস ইও সব বড় হাতের হবে আর এখানে হয়তো সেকশন লিখতে পারেন ওকে অথবা এসিও ইনফরমেশন 
দিলাম তো এসই ইনফরমেশন দেওয়ার পর এখানে আচ্ছা আপনি এখন এই ফর্ম কন্ট্রোলগুলো তৈরি করতে পারেন ওকে তো ফর্ম কন্ট্রোলের মধ্যে প্রথমে কি লাগবে এসইও টাইটেল হ্যাঁ তো আমরা এখানে এসইও টাইটেল আছে একটা ইনপুট নেন এটা মানিয়ে ইনপুট এটা এটা যেটা নিয়ে ফেলছি এটা থাকুক সমস্যা নাই এখানে আরেকটা নিলাম তো এর নাম দিলাম হচ্ছে এসইও টাইটেল আর এসইও টাইটেল একটাই হয় এর চিহ্নটা কেটে দেন অ্যাকসেপ্ট বা টাইপ হয়ে যাবে কি টেক্সট तो टाइप किस ना दी अटोमेटिक टेक्सट आप टाइप यूज कर ले ना कर ले एसिओ डेसक्रिपन हाँ तो एसिओ डेसक्रिपन नामगुल्लो चेन्ज हो जाए एसिओ डेसक्रिपन हाँ एखान के आंडारस्कोर गो कटे दिन भलो है और टेक्सट एरिया अवश्य दें हम एसिओ किड हाँ ये हम टेक्सट एरिया कारण अनेकगुलो रिलेटेड किड की दीते हैं एखे रखते हैं जान ये किडगुलो दिए सार्च दी जे क्यू ए निजा पे जाए ठीक है এখন দেখেন যদি আমরা ক্রিয়েট রিল ওয়ার্ড দিই দেখছেন সব ডেটা চলে আসছে ওকে এই দেখেন এসইউ ইনফরমেশন আসলো শর্ট ডেসক্রিপশন আসছে ফুল ডেসক্রিপশন আসছে হ্যাঁ দেখেন ইস পাবলিশড ট্রু আসছে তো ইস পাবলিশড হচ্ছে বাই ডিফল্ট নো তে হচ্ছে সিলেক্টেড থাকবে কিসে নো তে তো নো তে যদি আপনি সিলেক্টেড লিখেন সিলেক্টেড আ সরি সিলেক্টেড না চেকড তো চেক দিলে যেটা হবে নোটা বাই ডিফল সিলেক্টেড থাকবে দেখেন চেকড আছে হ্যাঁ আর এখানে খেয়াল করে দেখতেছেন এই যে কেমন যেন একটা ইনপুট আছে না ইনপুটটা কি খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তো মাল্টিপল চেক মাল্টিপল ইনপুটটা এরকম দেখেন যে আমি তিন চারটা কন্ট্রোল ধরে ধরে সিলেক্ট করতে পারি ঠিক আছে যে দেখছেন কন্ট্রোল ধরে ধরে সিলেক্ট করতে পারতেছেন আর একটা ক্লিক করলে আবার বাকিগুলো চলে যায় হ্যাঁ তো এই মাল্টিপল সিলেক্টের জন্য একটা প্যাকেজ ইউজ করা হয় হ্যাঁ যেটা কাজটা অনেক সহজ করে দেয় আর কি তো আমরা যেটা করব একটা প্যাকেজ ইউজ করব প্যাকেজের নাম হচ্ছে সিলেক্টো প্যাকেজের নাম কি সিলেক্টো এটা হচ্ছে মোস্ট মোস্ট পপুলার একটা প্যাকেজ আমরা এটা ব্যবহার করি আর কি আমরা না মানে মোস্ট কমনলি এটাই ব্যবহার হয় তো এটার জন্য হচ্ছে এই যে বেসিক ইউজেসে চলে যাবেন ক্লিক করবেন তো ক্লিক করলে আপনি এই যে ইনস্টলেশনে গেলে সিডিএনটা পাবেন হ্যাঁ আপনি চাইলে সিডিএনটা ডাউনলোডও করে নিতে পারেন তো ডাউনলোড করার সিস্টেম তো জানেন নাকি এই এতটুকু কপি করবেন কপি করে এই যে গো টু ওয়েব অ্যাড্রেসে ক্লিক করবেন অটোমেটিক্যালি এটা চলে আসবে এখন এটাকে সেভ করতে হবে কন্ট্রোল এসে ক্লিক করেন তো এসে ক্লিক করে কোথায় সেভ করতে চান সেটা একটু বলে দিতে হবে হ্যাঁ তো আমরা সেভ করতে চাই হচ্ছে এই যে আমাদের পাবলিকের মধ্যে হ্যাঁ এই যে পাবলিক পাবলিকের মধ্যে এসে যে ব্যাক এন্ডে চলে যাব ব্যাক এন্ডের মধ্যে সিএসএসে চলে যাব তো আমরা সিএসএসে না দিয়ে আমরা যে ব্যাক এন্ডের মধ্যে একটা ফোল্ডার তৈরি করবো হচ্ছে প্লাগ ইন কি নামে প্লাগ ইনস হ্যাঁ যেহেতু এটা একটা প্লাগ ইন তো প্লাগ ইনের মধ্যে একটা সিলেক্ট টু ফোল্ডার নিতে পারেন সিলেক্ট টু ঠিক আছে তো সিলেক্ট টুটাকে রিভিল করেন হ্যাঁ তো রিভিল করে এই যে ফোল্ডারটা আছে সিলেক্টের ফোল্ডারটা কপি করে এখানে পেস্ট করবেন ওকে দিলাম তো ক্লিক করলে যে সিলেক্টের মধ্যে আমি আসলাম আসার পর এখানে হয়তো আমি সিএসএস লিখতে পারি যা সিএসএস আচ্ছা জাস্ট এই সিএসএস লিখেন হ্যাঁ ওকে আর আরেকটা যেটা করতে পারেন জাওয়া স্ক্রিপ্টটা হ্যাঁ তো জাওয়া স্ক্রিপ্টটার জন্য জাওয়া স্ক্রিপ্ট লিঙ্কটা কপি করেন কপি করে এইভাবে পেস্ট করলেও হয় হ্যাঁ চলে আসবে এখানে কন্ট্রোল এস ক্লিক করবেন আপনার ওই ডিরেক্টরিটা চলে আসবে হ্যাঁ আর এখানে আমরা দিব শুধুমাত্র জেস মানে তার মানে নেমিংটা দেখেন খেয়াল করে দেখেন সিলেক্ট টু সিএসএস সিলেক্ট কি জেএস নামটা ছোট করে দিলাম আর ওকে এক্সটেনশন ডট সিএসএস ডট জেএস থাকুক বাট ফাইলের নামটা হচ্ছে কি চেঞ্জ করে দিলাম এখন দুইটা ফাইলকে প্রথমে কানেক্ট করে ফেলাম তো কানেক্ট করার জন্য কোথায় কানেক্ট করতে হবে মনে আছে লেআউটে হ্যাঁ তো লেআউটে দেখেন যে ড্যাশবোর্ডের মধ্যে আমাদের হেড ছিল ঠিক না এই হেডের মধ্যে এসে কানেক্ট করতে হবে তো বিষয়টা হচ্ছে আসলে সিলেক্ট টু আমরা কোথায় ইউজ করবো শুধুমাত্র ক্রিয়েট পেজে না এই পেজের বাইরে কি আমরা ব্যবহার করব বলেন করতেছি না কিন্তু হ্যাঁ তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এটা মানে অনেকভাবে কাজটা করা যায় সেটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে চাইলে প্যারামিটার আকারেও ইনক্লুজটা পাঠিয়ে দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ সেটাও হয় ওকে তো আপনি এই মুহুর্তে যেটা করতে পারেন এই যে এই পার্টে এসে এখানে এসে এই এ দুটো মানে সিএসএস আর হচ্ছে কি জেস এ দুটাকে ইনক্লুড করে দিতে পারেন তো আমরা যাবো হচ্ছে কোথায় দেখেন এই যে ব্যাক এন্ড প্লাগ ইন প্লাগ ইন সিলেক্ট টু সিএসএস তাহলে এরকম হবে ব্যাক এন্ড স্ল্যাশ প্লাগ ইন স্ল্যাশ হচ্ছে কি সিলেক্ট স্ল্যাশ হচ্ছে কি সিএসএস ডট সিএসএস ঠিক আছে আর আরেকটা হবে স্ক্রিপ্টে ওকে স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্টের মধ্যে সোর্সটা বলে দিতে হবে হ্যাঁ স্ল্যাশ যে এতটুকু কপি করা 
कपि कर लेस डट हो जेस हो गए एन देखें रिलोड दिए देखें एरो आसे कि ना देखें एक एरो आस एरो जे कोरि इज नट डिफाइंड हाँ एर मानी हम पैकेजा यूज करते एक डिपेन्डेंसि डिपेन्डेंसर नाम हम जे कोरि डिपेन्डेंसर नाम कि जे कोरि हाँ तो जे कोरि सब समय ये एकदम टपे कानेक्ट कर दीते हैं तो ये थीमर साथ सम्भवतः जे कोरि छो हमें एक फुटार्ट चेक करी हाँ फुटार ना छो ना ठीक है फुटार कानेक्ट कर फिलते हैं तो हेडे आसि हेडे आसार पर एक नेटे जा गए जे कोरि लिखे सार जो खेल आई जो स्लैडर गो तैरि कर ना नाम लिखलिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्ट
configurations এই যে configuration option এ আছে সম্ভবত option হ্যাঁ তো option এ আসলে আমরা এখানে একটা text add করতে পারবো হ্যাঁ text এর নাম হচ্ছে theme width height আর default text টা কোথায় সম্ভবত ডি তে ছিল close on select disabled um আচ্ছা এই অপশনে ক্লিক করি হ্যাঁ id value element আচ্ছা ডিফল্ট টেক্সট নামে একটা ছিল হ্যাঁ বিষয়টা নেসতেছে না কোন এক জায়গায় তে আছে আচ্ছা এটা কাজ করবেন পুরোটা একটু দেখেন হ্যাঁ আপনি দেখে একটু তবে এটা একটু আমার দরকার এটা দেখাইতে পারলে ভালো হয়তো আম টেক্সট মনে হয় এইটাই টেক্সট ছিল মনে হয় অপশনস অ্যাপিয়ারেন্স থিম ক্লাসিক সবগুলো এটা কই সিলেকশনস ডাইনামিক অপশন প্লেস হোল্ডার এই যে প্লেস হোল্ডার এই যে প্লেস হোল্ডার আপনি কিছু লিখে দিতে পারবেন হ্যাঁ আর এই যে এলাউ ক্লিয়ার এটা ট্রু করে দিতে পারেন হ্যাঁ তো এই দুটো অপশন খুব কাজের এটা ব্যবহার করবেন কোথায় ব্যবহার করবেন হচ্ছে এই যে এখানে আছে না তো এখানে যেটা করতে পারেন এটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি এটা কি একটা অবজেক্ট না দেখেন তো এই একটু ব্যাকে যাই এটা একটা অবজেক্ট না দেখেন তো একটা অবজেক্টের মধ্যে লেখা না তো এই এই জিনিসটা আমরা তিনবার লিখতে হবে কয়বার তিনবার না তো আমরা যেটা করব এখানে লেট নিব হ্যাঁ লেট হতে দিতে পারি এরকম যে কনফিক্স তো কনফিক্সের মধ্যে আপনি একটা অবজেক্ট চিহ্ন নিতে পারেন এখানে এটা পেস্ট করতে পারেন হ্যাঁ এই কনফিক্সটা যদি আপনি এখানে বলে দেন তাহলেই হবে এই যে দেখুন আমরা বলে দিলাম কাজ শেষ ঠিক আছে তো এখানে সিলেক্ট এ স্টেট না দিয়ে আপনি হয়তো সিলেক্ট এন অপশন দিতে পারেন হ্যাঁ সিলেক্ট এন অপশন তখন যেটা হবে যে ইউজার সে বুঝবে হ্যাঁ এখানে কিছু একটা সিলেক্ট করতে হবে তো এখান থেকে দেন যে সিলেক্ট এন অপশন তো ক্লিক করলে সে দেখবে আসলে এখানে কি কি করতে হবে ঠিক আছে এই নো রেজাল্ট কেন দেখাচ্ছে আবার প্লে সোল্ডার দেওয়ার সাথে সাথে অপশন গুলো আসতেছে না কেন কেমনার <laughs> আচ্ছা প্লে সোল্ডার একটা ফাঁকা অপশন রাখি তাহলে মনে হয় আসবে দেখি এটা দিলাম আর উপরে চলে আসি হ্যাঁ এখানে এসে একটা ফাঁকা অপশন রাখেন এটা জাস্ট ফাঁকা হ্যাঁ ভ্যালুও দরকার নাই কিছু দরকার নাই দেখি একটার ক্ষেত্রে ঠিক হয় কিনা দেখেন সিলেক্ট অ্যান্ড অপশন দেখি আসলে এটা দিয়ে কিছু হয় কিনা হ্যাঁ রে কি একটা জ্বালা ওইটাই আসছে শুধু আর কোনো ডেটা আসতেছে না দেখি আর একবার আচ্ছা ভ্যালুগুলো সেট করতে হবে কি করতে হবে ভ্যালুগুলো একটু সেট করতে হবে ঠিক আছে তো আমি আপাতত জাস্ট সেম ভ্যালু সবার মধ্যে দিয়ে দিই কোনো সমস্যা নাই বিষয়টা বুঝছেন ভাই 
ওকে ভ্যালুটা দিলে তখন ঠিকঠাক কাজ করবে হ্যাঁ তো ভ্যালু ছিল না তো এই কারণে আসছে ছিল না তো এতে যেটা হয় যে বাই ডিফল্ট একটা কিছু দেখে এটা দেখতে সহজ হয় আর এরপর দেখেন আরেকটা কাজ মানে আজকে ফুল কাজ করব না শুধু কন্টেন্টটা সেট আপ করে যাই তো এখানে আরেকটা লাগবে হচ্ছে আমাদের এই যে শর্ট ডেসক্রিপশনগুলো আর হচ্ছে ফুল ডেসক্রিপশন তো এটার জন্য আমাদের একটা টেক্সট এডিটর ইউজ করতে হয় ইউজ করতে হয় টেক্সট এডিটর হ্যাঁ ওকে তো এই যে টেক্সট মানে ডেসক্রিপশন লিখার জন্য একটা আর একটা প্লাগ ইউজ করতে হয় তার নাম হচ্ছে টেক্সট এডিটর কে টেক্সট এডিটর তো এরকম অনেকগুলার এডিটর পাওয়া যায় আপনি যদি লেখেন যে এস টি এম এল টেক্সট এডিটর তখন অনেকগুলা পাবেন এডিটর তো আপনি অনেকগুলা এডিট করে দেখতে পারেন আসে নাই এস টি এম এল এডিটর আচ্ছা শেয়ার দিন ভাই দেখবেন কিভাবে এখন হয়তো দেখবেন আচ্ছা আসছে এখন এখান থেকে सबसे बस व्यवहार है टाइनि माइस সবচেয়ে অ্যাডভান্স সেটা হচ্ছে সিকে এডিটর বুঝছেন তো এটা একটু হেভি খুব একটা প্রয়োজন হয় না তো কমের ভিতরে সবচেয়ে ভালো হয় হচ্ছে এটা এই যে সামান নোট অথবা হচ্ছে টাইনিমাইস তো টাইনিমাইস থেকে সার্চ দিলে আপনি টাইনিমাইসের প্লাগইনটা পেয়ে যাবেন ওকে এই যে চলে আসছে কিন্তু তো বেসিক एग्जांपलে গেলেই আপনি পাবেন তো এখান থেকে যেটা হবে আপনাকে এই প্রথমে এই যে গেটিং স্ট্র্যাটেজি আসলে বেসিক সেটআপ अच्छा क्यूक स्ट्राटेजी क्लिक करी हाँ ये लिंक पे गेसि तो प्रथम जो है सेम भाव इल कपि कर कपि कर गो टू वेब एड्रेस क्लिक करें प्लाग इन चले आसमें कंट्रोल ये शुद्म जावा स्क्रिप्ट हाँ यार को सी एस एस नहीं कंट्रोल एस दिए सेव करें सेव कर लेखान शुद्ध टाइनि माइस लेखें हाँ टाइनि एम सी इसलिए टाइनि माइस होना टाइनि एम सी तो एंटार दी सेव हो जाए सेव कर लम সেটাকে প্রথমে কানেক্ট করে ফেলি হ্যাঁ তো কানেক্ট করতে হবে যেহেতু শুধুমাত্র এই ফাইলই আমরা ব্যবহার করব আমরা উপরে কানেক্ট করে ফেলতে পারি স্ক্রিপ্ট এস আর সি হ্যাঁ তো এখানে সেম স্ল্যাশ ব্যাক এন্ড স্ল্যাশ প্লাগ ইনস স্ল্যাশ হচ্ছে কি টি আই এন ওয়াই এম সি ই ডট জে এস হ্যাঁ তাহলে টাইনি মেসটাও আমরা কি করে ফেললাম আমাদের প্রজেক্টে কানেক্ট করলাম এখন আসেন ব্যবহার করবেন কিভাবে দেখেন যে ব্যবহার করার জন্য টেক্সট এরিয়াতে একটা আইডি দিতে হবে কি দিতে হবে আইডি আর এই যে এতটুকু নিয়ে স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে বসাই দিলেই হবে সহজ না জিনিসটা বুঝছেন ওকে তাহলে আসেন এই আমরা শুধু প্রথমে এতটুকু কপি করি হ্যাঁ এই যে এই জায়গাটা এটা দিলে হচ্ছে আপনার টাইনি মেসটা চালু হবে আর কি হ্যাঁ তো আমরা যেটা করব এই কাজগুলোর নিচে করব হ্যাঁ এই এই ফাংশনের মধ্যে করলে সবচেয়ে ভালো হয় এই এটার মানে হচ্ছে আপনার কন্টেন্ট যখন ফুল লোড হয়ে যাবে তখন তার ভিতরে স্ক্রিপ্টগুলো রান হয় হ্যাঁ আর জাভা স্ক্রিপ্ট কাজ করে হচ্ছে লোডেড কম্পোনেন্টের উপর আপনার কম্পোনেন্ট বা হচ্ছে স্টিমেল এলিমেন্টগুলো যদি লোড না হয় তাহলে সে কাজ করবে না হ্যাঁ তাহলে আমরা কি করব এই কাজগুলো যখন শেষ তখন টার্নি মাসটা দিব আর এখানে হচ্ছে আমাদের দুটো জিনিস ছিল ঠিক না একটা হচ্ছে কি শর্ট ডিসক্রিপশন আর একটা হচ্ছে কি সিলেক্টর সম্ভবত অ্যারে পাঠানো যায় যতটুকু মনে আছে দেখি কাজ করে কি না আর আরেকটা সম্ভবত হচ্ছে ডেসক্রিপশন ছিল দুই জায়গাতেই আপনি আইডি দিলে হচ্ছে আইডি দিবেন আর ক্লাস দিলে ক্লাস দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ যেটাই দেন চলবে সম্ভবত এটা ছিল কোথায় দেখি তো ডেসক্রিপশন শর্ট ডেসক্রিপশন যদি ভুল না হয় এটাতে কাজ করা উচিত দেখি আসে না না আচ্ছা একটা দিয়ে দেখি আসে কেন সেভ রিলোড এই দেখেন আসছে না আচ্ছা আর এখানে দেখেন ইউ দিস ডোমেন ইজ নট রেজিস্টার্ড উইথ টাইনি ওয়াইস ক্লাউড হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে যদি টাইনি ওয়াইস ক্লাউডটা ক্লাউডের সাথে কানেক্ট করেন তখন হয় আর কি তো এটা আপাতত দরকার না আপনি কেটে দিলেও চলবে কিন্তু খেয়াল করে দেখেন আপনি এখন এই যে একদম ইয়ের মতো লিখতে পারবেন দেখছেন এটা কি বলে 
एम एस वार्डर मत यतटुकू बोल्ड करते हैं हाँ तरह जो आओ लेखें हाँ यतटुकू मार्क कर अपनी ये एक हेडिंग बनाई दीते हैं विषय सुंदर ना सेटिंग क्योंकि खूब कठिन ना देखें डने जाए बामे जाए हाँ तो यार फुलटा जो नीन तक और बसि आनी फैसिलिटी पा पेड और फुलट हम पेड और बेसिक यूजर जो ये हाँ ये बस किस लागे ना और सब चे भो मैं बड़ो जिस हमें जो जगह टेक्सट कपि कर फेस पेस्ट कर दी हाँ जमन धरें आप जी धरें हे क्या गलम हाँ धरने एखान के टेक्सटा कपि करते चाहिए हाँ एतट कपि कर लम देखें सेम स्टाइल से पे जाए अटोमेटिक देखें सेम स्टाइल पे गेस ना तो ये किसान सुविधा आई अपनी सारेजन वेबसाइट थे डिजाइन कपि करते हैं डिजाइन ना सर टेक्सट कपि करते हैं अथवा एम एस वार्ड थे कपि करते हैं तो वे जा स्टाइल कर तरह मोटमोटी पूरा पाए तो ये आसले अपनी टेबिल अथवा एगो इडिट ये दीते हैं ना तो अपनी ट्राई करी है कि ना एम एस वार्ड टेबिल दी सम्भवतः इन्सार्ट कथाएल एखान कि लिखते पर दिए पूरा जिन कपि कर पेस्ट करी एखे आ तो सिसटेम हम साधारण एम एस वार्डे अथवा हम डक्स कौ लिखे कपि कर नहीं आसे ठीक है दिल आनी ये पे जा शर्ट पैराग्राफर जो हो गए दिन आए का जो लागे लागू डेस्क्रिपनर जो ठीक ना देखें देखें जो रिलोड दें देखें शर्ट डिस्क्रिपन हो गए लंग डिस्क्रिपन हो गए ओके क्लियर ओके अच्छा और एक जिन एक बाकी आगस देवा कि देवा टैक्स हाँ तो टैक्स साधारण हे एसिओ इनफरमेशन साथ ही है तो हमें एक मडल थे एक ठीक कर चले आस मिस हो तो विषय एसिओ टाइटल एगो तो सब स्ट्रिंग तब टैक्सा है साधारण एरे की एरे और इसमें रिक्वयार्ड है ना टैक्सा टाइप टाइप हे एरे एक ठीक है टाइप हो एरे और डिफल्ट है तो अपनी जेटा करते फाका एरे दीते हैं जो क्या किस ना दे आसार क्षेत्र रिक्वयार फल्सा दें रिक्वयार ट्रु दी साधारण ट्रु है डिफल्ट फल्स ही थे अच्छा डन हो गोता अच्छा बोले दें रिक्वयार फल्स अच्छा डान तो टैक्सा अपनी आप तैरि करते हैं तो हमें सीडर हम टैक्स दिल ना समस्या नहीं सीडर सीडर साथ टैक्स को रिलेशन नहीं रिलेशन हे कि अपनी दिले दीते आप दिल तो एखान जो क्रिएटे आसान क्रिएटे आसले जेको एक सिलेक्ट के कपि करें सिलेक्ट के लिए आसान नहीं आसलम एने नीचे नीचे है ये नाम है कि टैक्स ओके और ट्रांसलेटर गाँव कपि कर टैग बनाए दिसन तो टैगर मध्य टैगर मध्यन थे अथवा फाका तो ये हम डायनिकली टैग गैर कर तैर कर डायनिक भाव तो करबने सिलेक्ट बनाई है टैग सिलेक्ट नाम ओके और कन्फिगे ठीक है ओके डान रिलोड दी ओके तो यटार क्षेत्र में जो है जो किस लिखे एंटार दी तक हम एक अपशन टैग तैरि जाए बुझे गेस 
ओके तो এখন এটার জন্য যেটা করতে হয় যেহেতু কনফিগ একটা হচ্ছে কি অবজেক্ট তো আমি প্রথমে এই অবজেক্টটাকে কপি করব হ্যাঁ ডট 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 মানে এটাকে কপি করব কপি করে দেন হচ্ছে আমি আমার একটা অপশন দেব সেটা হচ্ছে ট্যাগস ট্রু ট্যাগস কি ট্রু আর এখানে একটা অপশন ছিল সেটা হচ্ছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার ট্রু তো ক্লিয়ার দিলে যেটা হয় আপনি যখনই অনেকগুলো ক্লিয়ার অপশনকে সিলেক্ট করবেন ধরুন আমি কিছু অপশন সিলেক্ট করলাম করছি এলাও ক্লিয়ার সম্ভবত এলাও ক্লিয়ার মেবি এটা হবে এই যে একটা পেছে না ক্লিক করলে দেখছেন সব চলে যায় এই যে এলাও ক্লিয়ার ওকে এই অপশনটা কাজের ধরুন আপনি অনেকগুলো সিলেক্ট করছেন এই যে এলাও ক্লিয়ারে ক্লিক করলে সব চলে যাবে ওকে ডান এখন আসেন যে ট্যাক্সে কী হয় সেটা দেখেন আমি কিছু লিখলাম দেখেন এন্টার দিলাম এন্টার দিলাম বুঝতে না জিনিসটা ডাইনামিক ভাবে কিছু তৈরি করতে পারবেন এটা তবে ইউনিক হইতে হবে হ্যাঁ যদি সেম নামে থাকে তখন আর হবে না ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ক্রিয়েট ফর্ম একটা ব্লগ ক্রিয়েট করার জন্য ঠিক আছে তো এই ফর্মটাকে আর একটু সুন্দর করা যায় এইভাবে না করে একটা সুন্দর ফরম্যাট আমরা নিয়ে আসি হ্যাঁ তো সুন্দর ফরম্যাটে নেওয়ার জন্য একটা কমন ফরম্যাট দেখায় সেটা হচ্ছে কল ইউজ করলে ভালো হয় আর কি হ্যাঁ তো আমি একটা রো ইউজ করি এখানে রো তো রো এর মধ্যে একটা দিচ্ছে হচ্ছে কল এইট কল কত এইট হ্যাঁ আর আরেকটা দিচ্ছে হচ্ছে কল সিক্স কল বাকি আছে কত চার না চার তো কল চারের মধ্যে হচ্ছে এই টাইটেল থেকে শুরু করে যা আছে এগুলো দিবেন হ্যাঁ এই এগুলো সব হচ্ছে কল চারের মধ্যে আর এই যে এখান থেকে এই যে অ্যাসিও ডিসক্রিপশান যেটা এটা নিচেই থাকবে আর এখানে এসে এই দুইটা পার্ট এটা হচ্ছে আপনি এই যে কল ফোরে দিবেন এখন দেখতে যে সুন্দর লাগবে আর কি হ্যাঁ কোয়ালিটি শেষ নেই আপনি যে কোনোভাবে তৈরি করতে পারেন আচ্ছা কল কল এটা ভুল হয়েছে নাকি কোথাও বানান ভুল হয়েছে হ্যাঁ কল এল জি দিতে পারেন কল এল জি এইচ কল এল জি ফোর ওকে শুধুমাত্র লার্জ স্ক্রিনের জন্য ওকে দেখেন এখান থেকে ভালো লাগতেছে না আর এখানে চাইলে আপনি একটা বর্ডার দিতে পারেন এখন এখানে হয়তো এই যে কল এইট যেটা তার সাথে দেওয়া যেতে পারে এইভাবে দিতে পারেন যে বর্ডার রাইট বর্ডার রাইট বলতে কোনো ক্লাস নাই আচ্ছা আমরা হয়তো এইভাবে দিতে পারি স্টেল লিখে দিতে পারি বর্ডার রাইট ওয়ান পিক্সেল সলিড গ্রে কালার রাইট কালার একটা জাস্ট বর্ডার থাকলে বিষয়টা ভালো দেখা হয়ে গেছে হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে দেখেন সর্বশেষ এসি ইনফরমেশন সব দিয়ে আপনি কি করবেন সাবমিট করে দেবেন ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা তাহলে এই ছিল ওভারঅল অবস্থা আর এখানেও চাইলে দুইভাগ করা যায় তাহলে হয়তো একটা কমবে আর কি আচ্ছা থাক সমস্যা নেই এখানে তেমন ইস্যু নাই মানে এই পাশে হচ্ছে আপনার এটা থাকলো এখানে বেসিক ইনফরমেশনগুলো থাকলো নিচে এসে দিলাম তো সাধারণত এই ইনফরমেশনগুলো এখানে দিলে বেটার এটা অনেকটা ওয়ার্ড প্লেসের সিস্টেমে করা আর কি আচ্ছা ধরুন এসিওটাও এই পাশে নিয়ে আসে ওয়ার্ড প্লেসের লুকটা এরকমই দেখায় দেখেন যে কল এইটের মধ্যে নিয়ে আসে আশা করি ভালো লাগবে আর এখানে একটা এইচআর দিয়ে দেন হরিজন্টাল লাইন আচ্ছা হরিজন্টাল লাইন ছাড়িয়ে ভালো দেখাচ্ছে একই সব কেটে গেল দেখাচ্ছে তো না ভাই ওকে ফাইন তাহলে দেখেন এই যে এই পাশে হচ্ছে সব ইনফরমেশন এই পাশে হচ্ছে কি বাকি ডেটা গেল হ্যাঁ তো এটা একটু উইটটা একটু বড় হয়ে গেছে এটা মনে হয় বাই ডিফল্ট এইভাবে পাচ্ছে আর কি যেটাই দেন থাকুক আর বাকি ইনফরমেশনগুলো তো এখান থেকে আপনি পাচ্ছেন দিলেন সর্বশেষ হচ্ছে সেটা ইনসার্ট করে দিলাম তো আমার সাথে থাকলে হয়তো আপনি ইনসার্টের কাজটা করতে পারতেন বাসায় বসে আমাকে দেখাতে পারতাম ওকে তো আগামী ক্লাস আগামীকালকে ক্লাস করা যায় চাইলে করবেন আগামীকালকে ও আচ্ছা তাহলে থাক কবি মাস থেকে আসেন
এর মধ্যে তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসটা করব নি পরে ঠিক আছে আচ্ছা ভাই তো যতটুকু প্র্যাকটিস করছেন এরপর এতটুকু দেখতে পারেন আর একটা ব্লগটা এইভাবে মেনটেন করতে হয় যেটা মানে কমন ব্লগ এর প্যাটার্ন গুলো এরকমই দেখবেন এইভাবে হচ্ছে সবাই হ্যান্ডেল করে আর ঠিক আছে আর দেখেন অলরেডি অটো রেসপন্সিভ হয়ে গেছে আপনি ছোটতে আসেন দেখুন যে এটা ঠিক হয়ে গেছে তো সব নিচে নিচে চলে আসছে এই বড় করেন সেইভাবে চলে আসবে তো নেক্সট ক্লাসে আমরা এটাকে ফুল ডাইনামিক করে ফেলবো ইনফরমেশন গুলো ডেটাবেজে সেভ করব এবং আমাদের টেবিলে নিয়ে আসবো ডিটেলস দেখবো দেন হচ্ছে আপডেট করে ফেলবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আচ্ছা সালামু আলাইকুম